Ikatan Kovalent. Ikatan Kovalent terbentuk apabila bukan logam bergabung dengan bukan logam secara berkongsi elektron untuk menghasilkan molekul. Molekul yang terbentuk dipanggil molekul kovalent. Sebelum ini kita sudah bincang uh, ikatan ion kan? Eh? Ikatan ion terbentuk di antara logam dengan bukan logam. Eh? Uh, bagi ikatan kovalent pula dia adalah ikatan yang terbentuk di antara bukan logam dengan bukan logam. Eh? Logam logam tidak akan membentuk sebarang ikatan kimia. Eh? Bukan logam biasanya berasal daripada kumpulan 15, 16, 17 lah ya, ya, di bahagian sini ya, uh, di mana mereka mempunyai 5, 6 atau 7 elektron valence. Ya. Uh, bagaimanapun, ya, bagi karbon ini, walaupun dia dalam kumpulan 14 tapi dia adalah uh, bukan logam juga. Ya. Silikon ini, walaupun dia merupakan separa logam ya, tapi biasanya dia pun boleh membentuk sebatian kovalent ya, bersama dengan unsur-unsur bukan logam di kumpulan 15, 16, 17 juga. Ya. Jadi beberapa unsur bukan logam dari kumpulan 14 seperti karbon dan silikon mempunyai empat elektron valens juga membentuk ikatan kovalen. Jadi ia tidak terhad kepada kumpulan 15, 16, 17 sajalah. Ya. Selain daripada unsur-unsur daripada kumpulan 14 hingga 17, ya, Atom hidrogen, eh? atom hidrogen ini berada di kumpulan satu. Eh? Dia juga boleh bergabung dengan atom bukan logam untuk membentuk molekul kovalen. Sebab hidrogen ini juga adalah bukan logam. Eh? Walaupun dia terletak di kumpulan satu, uh, dia adalah unsur bukan logam. Eh? Uh, kalau dia membentuk ikatan dengan uh, unsur bukan logam yang lain, maka dia akan membentuk molekul kovalen. Eh? Contohnya, uh, hydrogen chloride. Eh? Ini adalah satu molekul kovalen. Uh, air uh, adalah molekul kovalen juga. Eh. Amonia molekul kovalen juga. Eh. Okay. Contoh-contoh uh, sebatian kovalen. Klorin, hidrogen, oksigen, nitrogen, uh, fosforus, sulfur dioksida, karbon dioksida, tetrakloromitana. Yeah. Uh, semua ini adalah merupakan atom-atom yang terikat. Eh, uh, di mana semua atomnya adalah bukan logam. Yeah. Okay. Semua sini adalah bukan logam. Eh. Mari kita lihat satu contoh pembentukan molekul kovalen eh uh, iaitu pembentukan molekul klorin eh. Susunan elektron bagi klorin ialah 287 eh. Jadi dia uh, mempunyai dua elektron di petala pertama, 8 elektron di petala kedua dan 7 elektron di petala ketiga eh. Okey. Uh, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dua atom klorin berkongsi satu pasang elektron antara satu sama lain. Eh. Jadi ini dia bukan oktet, ini pun bukan oktet. Eh. Apabila kedua-dua atom ini bergabung dan berkongsi satu pasang elektron, maka susunan elektron dia menjadi 288, iaitu oktet. Eh. Jadi bagi atom di sebelah kiri ini, dia mempunyai 2, 4, 6, 8. Eh. 8 elektron valence. Eh. Uh, bagi atom di sebelah kanan pula dia mempunyai 2, 4, 6, 8 8 elektron valence juga Jadi kedua-dua mencapai susunan elektron oktet yeah. uh, Dengan cara ini mereka mencapai susunan elektron oktet uh, Tapi mereka terpaksa terikat bersama eh? Sebab kalau mereka kongsi elektron ni mereka terpaksa uh, berada bersama-sama eh? Dan jenis ikatan yang terbentuk melalui perkongsian elektron ini dinamakan sebagai ikatan kovalen eh? okey terdapat tiga jenis ikatan kovalen iaitu ikatan tunggal di mana atom-atom berkongsi hanya satu pasang elektron eh? yang kedua adalah ikatan ganda dua uh, di mana atom-atom berkongsi dua pasang elektron dan yang ketiga adalah ikatan ganda tiga eh? di mana atom-atom berkongsi tiga pasang Elektron. Dalam video seterusnya kita akan bincang uh, ikatan tunggal, ikatan ganda dua dan ikatan uh, ganda tiga dan juga cara untuk melukis gambar raja titik silang bagi jenis ikatan-ikatan ini.